കലുഷിത മനസ്സുകളിൽ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കൃപ ചൊരിയുവാൻ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമാനന്ദമറിയുവാൻ മാർഗമൊന്നേയുള്ളൂ പ്രാർത്ഥന ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളുമായി മോർണിംഗ് പ്രയർ വിത്ത് ജോസ്മി ജിനോ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ ദൈവ മക്കൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാതം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്യുന്ന യേശു കർത്താവ് എബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യയം അതിൻ്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവ് താൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതും ദൈവം അടയാളങ്ങളാലും അത്ഭുതങ്ങളാലും വിവിധ വീരി പ്രവർത്തികളാലും തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിക്കൊണ്ടും സാക്ഷി നിന്നതും കേട്ടവർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു തന്നതുമായ ഇത്ര വലിയ രക്ഷ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് വേഗതയുടെ യുഗത്തിലാണ് ഈ യുഗത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിലും നാം വേഗത ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വേഗത്തിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം വേഗത്തിലുള്ള രോഗസൗഖ്യം ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം എല്ലാവരും മനസമാധാനമില്ലാതെ ആലയിക്കുകയാണ് ശാരീരികമായ രോഗത്തെക്കാളും മാനസികമായ രോഗത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് പിരിമുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യദായകനാകുന്ന നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്നതായ മാനസികമായും ശാരീരികമായും നമുക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു കരം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് യേശു ഒരിക്കൽ ദേവാലയത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യനോട് കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കൈ നീട്ടി അവൻ്റെ കൈ സൗഖ്യമായി എന്ന് നാം അർക്കോ സ്ഥിതി സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നു ബദാനിയിൽ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ കല്ല് നീക്കുവിനെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കല്ലുകൾ മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ് അവ നീക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതേപോലെ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നാം കരങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മീയമായി വരേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യം നൽകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് നാം തയ്യാറാവുക അത്യാവശ്യമാണ് ദൈവസ്നേഹം ലഭിക്കാൻ നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതില്ല കൃപയാൽ അത്ര അത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന് പാത്രമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നാമും ദൈവത്തോടുകൂടെ പങ്കാളികളാകണം ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തോടല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടാണ് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളും അടിയാളങ്ങളും എപ്പോഴൊക്കെ നൽകുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ കരങ്ങളൊന്നും നീട്ടിക്കൊടുക്കുക ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് ഒരുക്കുക നമുക്ക് ദൈവം ആശ്വാസം നൽകും മാനസികമായും ശാരീരികമായും നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകി തരുമെന്ന് യാതൊരു അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രഭാതകാലം ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രഭാതമായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും എല്ലാം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കരം ഇന്ന് നമ്മൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ ദിവാലസിനുമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഈ നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് പലയിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുമിച്ച് വരുവാനും അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാനും അങ്ങ് കൃപ നൽകി തോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് കർത്താവ് മാനസികമായി പിരിമുറുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഞങ്ങൾക്കൊരു സൗഖ്യം നൽകി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഹാലലിയ ഒരു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ദൈവം ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവയെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവോടുന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പല പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ദൈവമേ അവരെല്ലാം സാമ്പത്തികമായിട്ടും ദൈവമേ അവരെല്ലാം ഭൗതിക എല്ലാവിടുന്നും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആത്മീകമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ എല്ലാവരും എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാനായിട്ട് ദൈവം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ 
Cheers.